హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు విత్ వాల్ చాలామంది మిషన్ పై క్లాస్ కుట్టేటప్పుడు దారం అనేది పదే పదే తెగుతూ ఉంటుంది ఆ సమయంలో మనం ఎంత ఓపికతో కుట్టినప్పటికీ దారం పదే పదే తెగడం వల్ల అది మనకి చికాక్ పుట్టిస్తుంది ఈ వీడియోలో నేను మిషన్ మీద క్లాస్ కుట్టేటప్పుడు దారం అనేది పదే పదే తెగడం మీరు గమనించవచ్చు చూడండి సాధారణంగా దారం పదే పదే తెగడానికి పలు కారణాలు ఉన్నాయి అవి ఏంటంటే నెంబర్ వన్ అప్పర్ డిస్క్ టెన్షన్ అనేది బాగా ఎక్కువగా ఉండడం నెంబర్ టూ బాబిన్ టెన్షన్ కూడా బాగా ఎక్కువగా ఉండడం అంటే బాబిన్ చాలా టైట్గా ఉండడం నెంబర్ త్రీ నీడిల్ ప్లేట్ హోల్ లోపల రఫ్ ఎడ్జెస్ ఏర్పడడం అంటే ఆ హోల్ లోపల గీతలు ఏర్పడడం వల్ల కూడా దారం తెగుతుంది నెంబర్ ఫోర్ నీడిల్ హోల్ అనేది బాగా షార్ప్గా ఉండడం నెంబర్ ఫైవ్ నాశరకమైన దారపడిలు వాడటం దారం పదే పదే తెక్కుండా ఉండాలంటే ఈ స్టెప్స్ని ఫాలో అవ్వండి నెంబర్ వన్ అప్పర్ డిస్క్ వద్ద దారాన్ని ఒకసారి లాగి చూడండి అది బాగా టైట్గా వస్తే దాన్ని ఈ విధంగా ఎడం వైపు తిప్పి లూజ్ చేయండి అలాగే నెంబర్ టూ బాబిన్ వద్ద దారాన్ని ఒకసారి లాగి చూడండి అది కూడా టైట్గా వస్తే ఈ స్క్రూని కొంచెం లూజ్ చేయండి నెంబర్ త్రీ ఒకసారి నీడి ప్లేట్ లోపల ఉన్నటువంటి హోల్ లోపల ఈ విధంగా రఫ్ ఎడ్జెస్ ఏర్పడ్డాయో లేదో ఒకసారి గమనించండి ఒకవేళ ఈ విధంగా రఫ్ ఎడ్జెస్ ఏర్పడితే అంటే గీతలు ఏర్పడితే ఈ విధంగా నీడి ప్లేట్ని ఓపెన్ చేయండి సాధారణంగా చాలా మెషిన్స్లో దారం పదే పదే తెగిపడానికి ముఖ్య కారణం ఏంటంటే మనం బట్టలు కుట్టేటప్పుడు మిషన్ షూద్ అనేది ఆ నీడి ప్లేట్ హోల్ చుట్టుపక్కల కొన్ని సందర్భాల్లో రాసుకుపోతూ ఉంటుంది ఈ రాసుకోవడం వల్ల ఆ నీడిల్ ప్లేట్ హోల్ లోపల కొన్ని రఫ్ ఎడ్జెస్ అనేవి ఏర్పడుతూ ఉంటాయి ఈ రఫ్ ఎడ్జెస్ వల్ల మనం బట్టలు కుట్టేటప్పుడు పైన ఉన్నటువంటి దారం అనేది ఆ రఫ్ ఎడ్జెస్కి తగిలి దారం అనేది తెగిపోతూ ఉంటుంది ఇక్కడ మీరు నీడిల్ ప్లేట్ మీద ఉన్నటువంటి నీడిల్ హోల్ని గమనించవచ్చు ఒక శాండ్ పేపర్ని చిన్న పీస్గా కట్ చేసుకొని ఆ పీస్ని మెషిన్ సూదికి ఈ విధంగా చుట్టండి మెషిన్ సూదికి ఈ విధంగా చుట్టిన తర్వాత ఆ శాండ్ పేపర్ని ఆ నీడిల్ ప్లేట్ హోల్ లోపల పెట్టి దాని లోపల ఉన్నటువంటి రఫ్ ఎడ్జెస్ పోయేంత వరకు ఈ విధంగా చుట్టూ తిప్పుతూ ఉండండి ఈ విధంగా రఫ్ ఎడ్జెస్ పోయేంత వరకు ఆ హోల్ని రఫ్ చేస్తూ ఉండండి రఫ్ చేయడం వల్ల అంత లోపల ఉన్నటువంటి రఫ్ ఎడ్జెస్ అనేవి అంటే గీతలు అనేవి పోతాయి ఒకవేళ మీ దగ్గర శాండ్ పేపర్ లేకపోతే ఈ విధంగా పళ్ళు ఉన్నటువంటి కత్తిని యూజ్ చేసి కూడా మీరు అందులో ఉన్నటువంటి రఫ్ ఎడ్జెస్ని రిమూవ్ చేయవచ్చు కానీ కత్తిని యూజ్ చేసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి అది మీ చేతులను కోసుకునే ప్రమాదం కూడా ఉంది రఫ్ ఎడ్జెస్ని రిమూవ్ చేసిన తర్వాత యథావిధిగా ఆ ప్లేట్ని ఫిట్ చేసేయండి ఇప్పుడు నెంబర్ ఫోర్ చేంజ్ ద నీడిల్ కొన్ని నీడిల్స్కి ఉన్నటువంటి హోల్ అనేది చాలా షార్ప్గా ఉండడం వల్ల కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో దారం పదే పదే తేగే అవకాశాలు ఉన్నాయి అందుకే మిషన్ షూదని కూడా మార్చండి ఇక నెంబర్ ఫైవ్ మీరు నాశరకమైన దారాన్ని వాడితే ఆ దారం పదే పదే తేగే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి అందుకే ఏదైనా మంచి క్వాలిటీ ఉన్నటువంటి ఐదు రూపాయల దారాన్ని కొనుక్కోండి అది చాలా గట్టిగా ఉంటుంది నేను చెప్పినటువంటి ఈ స్టెప్స్ని ఫాలో అవ్వడం వల్ల మీరు క్లోత్స్ కుట్టేటప్పుడు దారం పదే పదే తెగడం కానీ దానివల్ల మీరు చికాక పడడం కానీ ఉండనే ఉండదు ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి అలాగే కింద ఉన్నటువంటి కామెంట్ బాక్స్లో మాత్రం కామెంట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి